ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஹிந்து ஆர்டிகல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரெக்கார்டிங் கிரைம்ஸ் ஸோ என்சிஆர்பி டேட்டா வச்சு பார்த்தோம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஆல்ரெடி ரேட்டாக நேஷ்னல் கிரைம் பியூரியா டேட்டா டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டேட்டா தான் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டான சில விஷயங்கள் வந்து வருது ஸோ டேட்டா பாயிண்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ரைட்டா நேஷ்னல் கிரைம்ஸ் அதாவது கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமன் அதிகமாக இருக்க ஸ்டேட் என்ன அதுக்கு பிறகு வந்து எஸ்சி எஸ்டிஸ்க்கு மேலே இருக்க க்ரைம்ஸ் என்ன எப் ஓவராலாக வந்து க்ரைம் ரேட் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்றது ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அது அவ்வளோதான் ஸோ பிளேம்டு தி ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் பீகார் ஸோ இந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பரான டேட்டா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி அது மேலே வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது வெஸ்ட் பெங்காலும் பீகாரும் லக்க டசைக்கல் அப்ரோச் ஸோ சரியான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கரெக்டான டைமுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ நியூ சப் ஹெட்ஸ் புது விதமான கிரைம்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா டேட்டா ஆன் ஹேட் கிரைம்ஸ் மாப் லிஞ்சிங் புது விதமான கிரைம்ஸ் இதெல்லாம் கா பஞ்சாயத்ஸ் அண்ட் ஆன்டி நேஷ்னல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஹெடிங்ஸ்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் இன்சர்ஜென்ஸ் கிரைம்ஸ் பை நார்த் ஈஸ்ட் இன்சர்ஜென்ஸ் அண்ட் லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அண்ட் டெரரிஸ்ட் இந்த மாதிரியான சப்ஹெட்ஸ் வந்து மிஸ்ஸிங் ஆகுது இந்த ரிப்போர்ட்லேருந்து அண்ட் ஆல்சோ வேரியஸ் சிக்னிஃபிகண்ட்டான விஷயங்களை வந்து மறைக்கிறாங்க ஸோ ஹைட் சிக்னிஃபிகண்ட் வேரியன்சஸ் இன் கேஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சீரியஸ் கிரைம்ஸ் அதாவது ரேப்ஸ் வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமன் இந்த மாதிரியான முன்னாடி வைக்கக்கூடிய வேறு சில குற்றங்களை வச்சுட்டு பின்னாடி சில குற்றங்களை வந்து என்ஜிஆர்பி டேட்டாவில் ப்ராப்பராக வந்து என்ன பண்ணுறது கிடையாது அதில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது கிடையாது லைக் ஹைட் கிரைம்ஸ் அதெல்லாம் ஸோ ஓவராலாக நம்ம நாட்டுடைய அந்த நம்பர் ஆஃப் கிரைம்ஸ் என்ன இருக்குது அகெயின்ஸ்ட் விமன் இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நான் டேட்டா யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா சொசைட்டியில் கேட்பாங்க விமனுக்கு அகெயின்ஸ்டான கிரைம்ஸ் வச்சு விமன் எம்பவர்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா சேஃப்டி செக்யூரிட்டிக்கு இந்த பாயிண்ட் எழுதலாம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆல்சோ வெல் தோஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் காஸ்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டான கிரைம்ஸ் தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அதே மாதிரி டெல்லியில் வந்து அதிகமான அளவு கிரைம்ஸ் இருக்குது பட் இது இதுக்கு ஒரு ரீசன் என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டிங் அதிகமாக இருக்கலாம் சரியா சில ஸ்டேட்ஸில் வந்து அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங்காக இருக்கலாம் வந்து க்ரைம் ரேட் வந்து பதியப்படாது கிரைம்ஸ் அதுவும் கூட ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் இன்னொரு ட்ராபேக் என்ன விஷயம் சொல்கிறாங்க அதர் ட்ராபேக் இன் திஸ் ரிப்போர்ட் சென்சஸோட பேஸ் இயர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க டு கேல்குலேட் தி கிரைம் ரேட்ஸ் ஃபார் ஸ்டேட்ஸ் அதுவும் வந்து அப்டேட் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்தவரை கிரைம் ரேட்ஸ் ஆஃப் என்சிஆர்பி தான் பேசியிருக்காங்க இதோட கண்டினியூஷனாக பேஜ் தேர்ட்டீனில் உள்ள ஆர்டிக்கலும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஜம்ப் இன் கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்றதும் இந்த என்சிஆர்பி டேட்டா மூலமாக தெரிய வருது ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது ஹியூஜ் ஜம்ப் இன் கிரைம்ஸ் ஸோ கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறப்ப செரிஷன் கேசஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஓகே தட் அஃபெக்ட்ஸ் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி ஆல்சோ நேஷ்னல் இன்டெகிரேஷனுக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான கிரைம்ஸ் ஸோ இட் இட் வாஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் யூஏபிஏ ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆக்ட் ஸோ இதை வச்சு சொல்கிறாங்க இதில் யார் வர டாப்பில் இருக்கா அப்படின்னா ஹரியானா அண்ட் தென் உத்தரப்பிரதேஷ் அண்ட் தமிழ்நாடு ஸோ இது ஒரு டேட்டா ஓகே கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்டேட் செகண்ட் டேட்டா வந்து சைபர் இஷ்யூஸ் இருக்குல்ல சைபர் த்ரெட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது செவன்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நம்பர் ஆஃப் சைபர் கிரைம் கிரேஸ் கேசஸ் அதிகமாக இருக்குது கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் யூசேஜ் அதிகமாக ஆக இதுவும் அதிகமாக தான் ஆக போகுது ஸோ உத்தரப்பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகாவில் நம்பர் ஆஃப் சச் கேசஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரைட்டா ஸோ ரெண்டு டேட்டா வந்து இந்த ஆர்டிக்கல்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் லீவிங் த டோர் ஓப்பன் டு பார்டர் செட்டில்மெண்ட் ஸோ இந்தியா சைனாவோட பார்டர் இஷ்யூ அந்த டிஸ்பியூட்டை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பார்டர் டிஸ்பியூட்டோட பேக்ரவுண்ட் பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ டீட்டெயில் நமக்கு தேவை கிடையாது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பட் பேக்ரவுண்ட் வந்து மாமல்லபுரம் சம்மிட் வச்சு எழுதியிருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து கைடிங் பிரின்சிபிளுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்
அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக நேஷன்ஸ் அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்ணது இதனால நெட் ரிசல்ட் என்ன ஆச்சுன்னா நோ டெஃபினேட் பவுண்டரி லைன் டு தி ஈஸ்ட் ஆஃப் காரக்கோரம் பாஸ் ஸோ காரக்கோரம் பாஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்றது ஜியாகிரஃபியில் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபைன் ஸோ இதை வந்து மேப்பில் பார்த்துக்கோங்க காரக்குரம் பாஸ்க்கு ரைட் சைட் வந்து எது எந்த விதமான தெளிவான டோன் டெஃபினேட் பவுண்ட்ரி டு த ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் ஆஃப் காரக்குரம் பாஸ் எதுவுமே வந்து டிஃபைன் பண்ணலை இதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பவுண்ட்ரி வந்து அன்டிஃபைண்டாகவே ஆயிடுச்சு ஸோ பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட் வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருந்துகிட்டே வருது ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜவஹர்லால் நேருவும் அப்போ அங்கே சீஃபாக இது ப்ரீமியர்னு சொல்லுவாங்க ஜோ இன்லாயும் என்ன பண்ணாங்கன்னா மியூச்சுவலான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ வந்து சைனாவோடைய அந்த திபெத் மேலே அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பவர் சாவரனிட்டியை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு இந்தியா சரியா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்து க அக்ரிமெண்ட் த டஃபம்டு சைனீஸ் சாவரனிட்டி ஓவர் திபெத் அண்ட் தென் ஸ்வா ப்ரின்சிபல் அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பக்கமும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது ஒருத்தர் மாற்றி ஒருத்தர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது பட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ அந்த சைனாவோடைய அந்த இன்ட்ரூஷன் இன்டூ இந்தியா அதனால் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு வேர்ஸ்டான ஃபேஸ்க்கு வந்து டிப் ஆகிடும் ஓகே ஜோ இன்லாய் அவருடைய அந்த ஒரு பிரின்சிபல் படி ரெண்டு பக்கமும் இந்தியா அண்ட் சைனா போத் சைட்ஸ் ரெனவுன்சிங் ஆல் டெரிட்டோரியல் கிளைம்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெரிட்டோரியல் கிளைம்ஸ் எனக்கு இது சொந்தமோ உனக்கு அது சொந்தம் அந்த டிஸ்பியூட்டட் சைட்டில் சொல்லக்கூடிய இதை விட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய கிளைமாக இருந்துச்சு மெயினாக ரெண்டு பக்கமுமே அந்த ஒரு மிஸ்ட்ரெஸ்ட் ஒரு சஸ்பீஷன் வந்துருச்சு அந்த ஒரு ரீசன் வந்து தீர்த்து வைக்கவே முடியாமல் போயிடுச்சு ரைட்டா இனபிலிட்டி ஆஃப் த இந்தியன் சைட் இன் இந்தியன் சைட்லேயும் நம்ம அவங்களுடைய அந்த ஒரு பிரின்சிபல் ஜோ அண்ட் லாயோட பிரின்சிபலுக்கு ஒத்து வர முடியலை ஸோ இது கொஞ்சம் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு தேவை அந்த மெக்மோஹன் லைன் எதனால் வந்து பவுண்ட்ரி டிஸ்பியூட் இருக்குது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ரைட்டா ஸோ ரிலேட்டட் வித் தி கொலோனியல் ரூல் அதனால் வந்து பவுண்ட்ரி அண்டிட்டம் மைண்டாக விட்டதும் ஒரு ரீசனாக இருக்குது ரைட்டா நெக்ஸ்ட் ஃபோம் ஸ்டெப்ஸ் டு ஈஸ் ஃபிஸ்கால் ஃபெட்ரலிசம் டென்ஷன் இது இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் ஸோ ஃபிஸ்கால் ஃபெட்ரலிசம் அப்படிங்கிறது என்ன இந்தியாவை பொறுத்தவரை இட் இஸ் அ ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு யூனியன் தான் இந்தியா ரைட்டா அப்போ ஃபெட்ரலிசம் அப்படிங்கிறப்ப சென்டருக்கும் பவர் இருக்குது ஸ்டேட்ஸுக்கும் குறிப்பிட்ட ஏரியாஸில் பவர் இருக்கும் அதில் முக்கியமான பவர் என்ன பவர் டேக்ஸ் போடக்கூடிய பவர் டேக்ஸேஷன் பவர்ஸ் ஓகே பிகாஸ் ஸ்டேட்ஸு யார் ரூல் பண்ணுறா பீப்புள் வந்து டைரக்டாக எலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க அவங்க தான் ஸ்டேட்ஸை ரூல் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பவர் வந்து டேக்ஸேஷன் பவர் ஸோ ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டி போட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க டேக்ஸேஷன் பவரை வந்து அண்டர்மைன் பண்ணப்பட்டுருச்சு ஃபிஸ்கால் ஃபெட்ரலிசம் கான்செப்ட் அண்டர்மைன் ஆகிடுச்சு ஸோ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் டிட்டர்மைன் பண்ணும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ அதுதான் ஒரு பக்கம் போயிடுச்சு அப்படின்னா புதுசாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் செலவு பண்ணுற பவர் இருக்குல்ல இப்போ டேக்ஸேஷன் பவருங்கிறது நீங்கள் எந்தெந்த புது விதமான ஐட்டம்ஸ் மேலே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் போடலான்னு டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய அந்த பவர் வந்து போயிடுச்சு ஆல்ரெடி ஸ்டேட்ஸ்க்கு இப்போ கலெக்ட் பண்ண காசை எது இதுக்கெலாம் செலவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பவர்ஸையும் ஸ்டேட்ஸ் கிட்டேருந்து கர்வ் பண்ணுற மாதிரியான மெஷர்ஸை வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வர ட்ரை பண்ணுறாங்க இதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி தான் அந்த ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் ஷுட் நாட் கன்ஃபியூஸ் யூனிஃபார்மிட்டி ஃபார் யூனிட்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன நினச்சிக்குது யூனிட்டியாக இருக்கணும்னா எல்லாருமே யூனிஃபார்மாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தவறு இந்தியாவை பொறுத்தவரை ப்ளூரலிசம் தான் அதோடைய ஸ்ட்ரென்த் ஸோ அதை வந்து மதிக்கணும் மஸ்ட் கிராண்ட் ஸ்டேட்ஸ் த பவர் டு லெவி டேரக்ட் டேக்ஸஸ் டேரக்ட் டேக்ஸஸை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே வந்து போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் தரணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஜிஎஸ்டியை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க பை சென்டர் இன் டு டெரிடரி ஆஃப் டேக்ஸேஷன் பவர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட்ஸோட டேக்ஸேஷன் பவருக்குள்ளே வந்தா வந்தாச்சு ரைட்டா ஸோ பிரின்சிபல் வந்து ஸ்டேட்ஸை பொறுத்தவரை சிட்டிசன்ஸ் வந்து அவங்கள எலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் எந்தெந்த செலவு பண்ணணும் அந்த ரெவன்யூ எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் என்ன பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு மெயின் எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி டூவில்
இப்போ இதே விஷயத்தை இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து செய்யணும்னு நினச்சாருனா எம்ஜிஆர் ஷுட் கோ டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆஸ் தி பெர்மிஷன் பட் அந்த ஸ்கீம் வந்து அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இதோடய இம்பாக்ட் வந்து ஒரு த்ரீ டிகேட்ஸ்லேயே நம்மளுடைய லிட்ரஸி ரேட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ்லேருந்து எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சென் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் பவர் கொடுத்தா இவ்வளோ பாசிட்டிவாக வருங்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க ப்ரெசென்ட்டாக இதை வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன செய்ய ட்ரை பண்ணுறாங்க ஒரு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மாதிரியே எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் ஒரு கவுன்சில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத பார்க்குறாங்களாமா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவுன்சில் சிமிலர் டு ஜி ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கவுன்சில் தான் டிடமைன் பண்ணுவாங்க இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரே பிரின்சிபல் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் அப்ளை பண்ண முடியாது டைவர்ஸ் டைவர்சிஃபைடான ஏரியாஸ் இருக்கும்போது அதுக்கு தேவையான இடங்களில் ஏரியாஸில் தேவையான அளவு செலவு பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுடைய உரிமை ஓகே அதை வந்து விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கலுடைய க்ரக்ஸ் ஈவன் வந்து லார்ஜ் டெமோக்ரஸி ஃபெட்ரல் டெமோக்ரஸிஸ் லைக் யூஎஸ்ஏ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஈவன் லோக்கல் பாடிஸ் கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் வந்து டேரெக்டாக அவங்களே வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க இந்தியாவை பொறுத்தவரை நம்மளும் இதை அப்ளை பண்ணி ஆக வேண்டும் ஓகேவா எந்த விதத்துலேயும் இந்தியாவுடைய அந்த ப்ளூராலிட்டியை விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது இந்த இடத்துல வந்து யூனிஃபார்மிட்டியை வந்து கொண்டு வரணும்னு ட்ரை பண்ணுறது அப்ளை ஆகக்கூடாது அதுதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் எஸ்கேப்பிங் பை ஹனி ட்ரப் ஸோ இது வந்து எப்படி சைபர் த்ரெட்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து புது விதமான சைபர் த்ரெட் பற்றி பேசியிருக்காங்க மால்வேர்னா என்னென்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்காக தான் அதை நான் சொல்கிறேன் மால்வேர் அப்படிங்கிறது மலேசியஸான ஒரு சாஃப்ட்வேர் இதில் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம இந்த லிங்க்கை வந்து அனுப்பப்பட்டு அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் பர்டிகுலராக அவங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை லாக் பண்ணிவிடும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ரேன்சம்வேர் நியூஸில் இருந்துச்சு பிடி அந்த ரேன்சம் வேர் பொறுத்தவரை அதை அட்டாக் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனே லாக் பண்ணிவிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து அவங்க ரேன்சமாக கேட்பாங்க சரியா அந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்தா தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி இந்தியாவோட சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் வித் பிரம்மோஸ் மிசைல் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மாடர்ன் டே எஸ்பிஎன்ஐஜ் அப்படின்றாங்க தட் இஸ் உளவு பார்க்குறது அதை மாதிரி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு பாகிஸ்தான் ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு இந்தியா என்ன பண்ணணும் இன்னும் அதிகமாக வந்து முன்னுரிமை கொடுக்கணும் So, preparing for disruptions induced by policies. In the article, economical slowdown is explained in a different angle. In this area, we will have to affect a sector in another sector. We will have to affect a sector in another sector. For example, we will have to affect a lot of taxis. Now, the automobile sector is slowed down. The reason is that one family has taxis. They prefer to be in the urban cities because particularly அவங்களுடைய வெஹிக்கல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாகுது ஓகே அதே மாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் காஸ்ட் இன் இந்தியா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தோன்னா அது வந்து கம்பேர் டு அதர் நேஷன்ஸ் அதிகம் தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி இருக்குது நமக்கு நம்ம ஃபியூவல் நிற நிறைய நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அதுவும் ஒரு ரீசனாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ உபர் ஓலா அது மாதிரி டாக்ஸி அக்ரிகேட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால மக்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இது ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க தேர்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கப்புறம் லாங் ரூட் போகிற அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர் ஸ்டேட் செக் போஸ்ட்டு கம்மி ஆகுது அப்போ அதுக்கு வந்து அதிகமாக டைம் கிடைக்குது நிறைய ட்ரிப்ஸ் போ போகுது புதுசாக ட்ரக்ஸ் வாங்க வேண்டிய அந்த டிமாண்ட் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இப்போ ஒரு பக்கம் ஜிஎஸ்டியோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதை பார்த்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியை கொஞ்சம் அது என்ன பண்ணுது அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து நம்ம முன்னவே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றதான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனர்ஜியில் சொல்கிறாங்க பெட்ரோலியம் அண்ட் டீசல் இதுக்கு வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக ரெனோபிள் எனர்ஜி போகிறோம் அப்போ இந்த செக்டரோட க்ரோத் கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் குறைஞ்சி தான் ஆகும் ஸோ ஒரு பாலிசியினால் ஏற்படக்கூடிய டிஸ்ரப்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும் அது முன்னவே நம்ம வந்து அதோடைய இம்பேக்டை வந்து கணிச்சதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ அதுதான் Looking at larger picture, இது வந்து இந்தியா அண்ட் டர்க்கி ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசியிருக்காங்க டர்க்கியை பொறுத்தவரை அது எப்போவுமே வந்து பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட்டிவாக தான் இருந்திருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோடைய அந்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்குல்ல ஆன் ஜம்மு
பாசிட்டிவாக வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டர்க்கி வந்து பேலன்ஸ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கு பாகிஸ்தானோடையும் ஓகே இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த டைம் நம்ம உடனே வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது டர்க்கியை வந்து ஐசோலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணோன்னா அவங்களுடைய அந்த ஒரு எதிர்ப்பையும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணணும் இந்தியா அது தான் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இன்னோவேட்டிவ் இந்தியா இன்னோவேட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்துச்சு இல்லையா அதோடைய ரேங்கிங் வச்சு பேசியிருக்காங்க குளோபல் லெவலில் இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்தியா வந்து ஃபிஃப்டி செகண்ட் இருந்தது ஸோ கன்சிஸ்டண்டாக வந்து இந்தியா வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ குளோபல் இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் யார் கொடுக்குறா எந்த ஆர்கனைசேஷன் ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரியலனா சர்ச் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க குளோபல் இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியா லெவலில் பர்ஃபார்மன்ஸ் யாருக்கு இருக்குது அதிகமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர் கர்நாடகா ஸோ சவுத் வந்து அதிகமாக இன்னோவேட்டிவாக இருக்குதுன்னு ஜென்ரலாக சொன்னாங்க இந்தியா த த்ரீ ஆஃப் ஃபைவ் இன்னோவேட்டர்ஸ் அமாங் மேஜர் ஸ்டேட்ஸ் வந்து சவுத் இருக்கு ஓகேவா நார்த் ஈஸ்டில் சிக்கிம் வந்து வருது ரைட் ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஆர்டிக்கல் ஸோ இது தேவையில்லை சிதம்பரமுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் பெயில் கொடுத்துருக்காங்க கோர்ட் டு லுக் இன் டு கவர்மெண்ட் ப்ளீ ஃபார் ஆக்சஸ் டு வாட்ஸ்அப் சேட் ஓகே வாட்ஸ்அப் சாட்டை வந்து எங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் முக்கியமான கேசஸில் அதை வந்து ரெஃபரன்ஸ் வந்து நாங்கள் பார்க்கணும்னு பெர்மிஷன் கேட்குறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்போ ஆர்கியூமெண்ட் வந்து என்ன வைக்கிறாங்க ப்ரைவசி வெர்சஸ் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி தான் ஆர்கியூமெண்ட் வரும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெரரிஸ்ட் இவங்களாம் வந்து செக் ப்ரைவசி வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா கிளைம் பண்ண முடியாது பிகாஸ் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி தான் நமக்கு முக்கியம் ஸோ அது மாதிரி முக்கியமான டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி மெசேஜஸ் அதெல்லாம் அது ஆக்சஸ் வேணுன்றது தான் கேட்குறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்ற வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நேஷன் பேஜ் ஏர்லைன்ஸ் இட் அஸ் தீபாவளி டிராவல் ஃபெயில்ஸ் டு டேக் ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து ரூரலில் மட்டும் கம்மின்னு சொல்ல முடியாது ஓவராலாகவே டிமாண்ட் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ ஏர்லைன்ஸுடைய அந்த தீபாவளி டைமில் அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் நடக்கிறதும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இம்பார்ட்டன் சிட்டிஸ்க்கு நடுவில் போகக்கூடிய அந்த டிராவல் டிமாண்டும் கம்மியாயிருக்கு அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் டீட்டெயிலாக தேவையில்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பவர் ஃபோம் டேக்ஸ் த வாட்டர் மினிஸ்ட்ரி டு கோட் ஓவர் கங்கா நோட்டிஃபிகேஷன் ஏற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல மினிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எக்கலாஜிக்கல் ஃப்ளோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக ரிவர்ஸில் வந்து மினிமமான இந்த ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எப்போவுமே இயர் வந்து அவங்க டேம் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் செய்கிறாங்களே அவங்க வந்து ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதோடய எய்ம் என்னென்னா என்வரான்மெண்ட்டை ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் எக்கலாஜிக்கலாக அந்த ரிவரை லைவாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத ரீசன் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து அகெயின்ஸ்டாக வந்து அலக்நந்தா ஹைட்ரோ பவர் கம்பெனி வா அகெயின்ஸ்ட் யூனியன் வாட்டர் மினிஸ்ட்ரி இவங்க வந்து கேஸ் போட்டிருக்காங்க உத்தரகாண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு இதனால் லாஸ் ஆகும் ஓகே ஃபினான்ஷியல் ரிட்ரிமெண்ட் இருக்குது அதை காம்பன்சேட் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் தான் காம்பன்சேட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க ஸோ அகெயின் இந்த இடத்துல எக்கனாமி வெர்சஸ் என்வரான்மெண்ட் அந்த டிபேட் தான் வருது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பேஜில் இந்தியா நீட்ஸ் டு அட்ரஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் இன் ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்னு யூஎஸ் காங்கிரஸில் பேசியிருக்காங்க ஓகே இந்தியா வந்து பயலாட்ரலாக தான் அந்த பிரச்சனையை தீர்த்துக்க போகுது காஷ்மீர் இஷ்யூவை பட் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூஸை நாங்கள் பார்ப்போம் நாட் ஒன்லி இன் இந்தியா அதர் சவுத் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் ரைட்ஸையும் நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாகாலாந்து வந்து ஒரு சட்டம் போட போகிறாங்க கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்களா அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக பெனாலிட்டிஸ் இல்லை வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரியான சட்டம் போடுறாங்க ஸோ இது வந்து எந்த ஸ்டேட் அப்படி ரீசெண்டாக அந்த மாதிரி போடுதுன்னு கொஷின் வந்து கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் பேஜில் கனடாவில் நடந்த எலெக்ஷன்ஸில் ஜஸ்டின் ட்ரூடியோ ஆல்ரெடி ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் இல்லையா அவர் வந்து ரிட்டைன் பண்ணியிருக்காரு பட் மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட்டாக வந்து அங்கே அமையும் மெஜாரிட்டியை லூஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ நீட்ஸ் த ஹீ நீட்ஸ் த சப்போர்ட் ஆஃப் ஒரு பர்சன் ஜக்மீத் சிங் அப்படிங்கிறவர் என்டிபின்ற ஒரு கட்சியோடைய லீடராக இருக்கார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சீட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவர் நினைக்கிறவங்க தான் வந்து ஆட்சி அமைக்க முடியும் அதனால் அவர் கிங் மேக்கராக மாறி இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க ஹிஸ் நேம் இஸ் ஜக்மீத் சிங் ஆரிஜின் இந்தியன் ஆரிஜின் தான் அவங்களாம் ரைட்டா
அடுத்த எம்பரரா நருஹிட்டோ இவர் வந்து த்ரோனுக்கு வந்திருக்காரு ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஈவெண்ட்டாக ஜப்பானில் பார்க்குறாங்க ஸோ நேம் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு மொனார்கி டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஓல்டாக வந்து இருக்காங்க ஸோ யார் புதுசாக இந்த த்ரோனுக்கு வந்திருக்கா எம்பரர் நருஹிட்டோ டிஎன்பிசியில் கேட்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்